என்ன மொழி கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்கன்னு சொன்னா வேணாங்கிற என்ன பயந்துட்டியா பயமா எனக்கா எனக்கு பயம் இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் என் பொண்டாட்டிக்கு பதில் சொல்ல முடிஞ்சதா ஒன்றால வீட்டுக்கு வந்து அரவாளை தூக்கி அவ்வளோ வெட்டுறதுக்கு போட்டால கையில் ஒரு போடு வாங்கிட்டு வந்துச்சு எனக்கு பயமா இது பாருயா நீ மனுஷனா நானும் மனுஷன் நீ ரவுடினா நானும் ரவுடி நீ கத்தி எடுத்தா நானும் கத்தி எடுப்பேன் நீ துப்பாக்கி எடுத்தா நானும் துப்பாக்கி எடுப்பேன் புரியுதா இனி எங்களை மிரட்ட முடியாது கோர்ட்டுக்கு போய் ஆர்குமெண்ட் பண்ணா உனக்கு ஜெயில் தண்டனை கிடைக்கும் ஆனா அது பத்தாது அடிக்க அடி அப்பப்ப கொடுக்கணும் உனக்கு சரி உனக்கு தூண்டி வர ஆர்கேக்கும் சரி வெளும் வெள வைப்பேன் இதோப்பா விவசாய நிலத்துல இருக்க கலையை போடுங்கன்னா அந்த பயிர் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி சமுதாயத்தில் இருக்கிற உன்ன மாதிரி கலைகளை போடுங்கன்னா அந்த சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் புடுங்கிறது முடிவாயிருச்சு பாரு கூப்பிடுறேன் வாங்கிட்டேன்ல <laughs> 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 அப்படிலாம் இல்லை வந்த டயர்டில் ஒரு மாதிரியாக இருந்ததா ஸோ அப்படியே இருந்துட்டேன் ஸோ பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க வாங்கன <laughs> எங்க காலத்துல கல்யாணம் நிச்சயமானாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்க மாட்டோம் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்துப்போம் பேசிப்போம் ஆனா இந்த காலத்து பசங்க அதுக்கு நேர்மாற இருக்கீங்களே கேட்டா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றீங்க ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கைய தொடங்கினாலும் போட்டு வாசப்படியில டைவர்ஸ் கேஸ்ல நிக்கிறதுல குறைச்சலே இல்லையே அந்த காலத்துல ஒரு கட்டு ஒரு வாழ்க்கைன்னு வாழ்ந்தோம் இப்ப நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மனசை மாத்திக்கிறாங்க நேத்துக்கு ஒருத்தியை விரும்புறாங்க அப்புறம் அது கசந்துருச்சுன்னு ஆளை மாத்திக்கிறாங்க காலம் கலிகாலம் ஆயிடுச்சு தம்பி நீங்களாவது பழைய சம்பிரதாயத்தை மாத்தாம வாழுங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் இங்க பாருங்க அந்த காலம் இந்த காலம் ஒன்னா ஆயிடாது அனிமகளே நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் பேசலாம் ஆ சரி நீங்க மாடியில போய் பேசிட்டு இருங்க நான் டீ போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் மணிமேகல இந்த 
காலத்து பசங்களையும் பொண்ணுங்களையும் புரிஞ்சிக்கவே முடியல புரிஞ்சுக்கலாம் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பேசம் போட்டு தானே ஆக வேண்டியிருக்கு வரப்போறேன் 
அம்மா கொண்டு பார்க்கணும் போல இருக்கு தீபன் அம்மா கிட்ட சீக்கிரம் வந்துடுறியா பாக்கும்போது <laughs> 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 நம்பிக்கையில அவனுக்கு இதே யூனிஃபார்மா போட்டுதான் மாமா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அது வரைக்கும் இந்த கலர் மாறாமல இருக்கும் எதுவுமே மாறாம நமக்கு எல்லாம் திரும்ப கிடைக்கும் போது இது மட்டும் மாறிடவா போகுது மாறாது மாமா உனக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்குல்ல நம்மளோட அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கு ஏ அல்லி அல்லி நாம சந்தோஷமா இருக்கலாமே இல்ல நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் தெரிஞ்சுக்கிட்ட <laughs> தீபனை திரும்ப நம்மள்ட்ட அனுப்புறதுக்கு முடிவுபட்ட அதனால இழந்த நினைச்சு வருத்தப்படாம திரும்ப வரப்போறத நினைச்சு சந்தோஷப்படணும் அந்த சந்தோஷம் திரும்ப வரணும்னு நினைக்கிறல்ல அதான நம்ம வாழ்க்கையோட அர்த்தம் இல்லையா புரியுது மாமா நீங்க சொல்றது எல்லாம் எனக்கு புரியுது கனவு மாதிரி இந்த கவலையும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல காணாம போயிடும் அது வரைக்கும் அது ஒரு ஓரமா இருக்கட்டும் அது என்னையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது உங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது மணிமகளே உன்னை பார்க்காம பேசாம பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டு தெரியுமா எனக்கு மட்டும் என்ன எனக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு பொய்யெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாத அப்படி உனக்கு தோணி இருந்தா எனக்கு போன் பண்ணி பேசிருப்பல்ல அதான் சொன்னல ஏ சூழ்நிலை அப்படினு புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் என்ன பெரிய சூழ்நிலை ஒரு போன் போட்டு பேச முடியாத உனால என்ன நர்த்தனம் அதான் சாரி கேட்டல திரும்ப திரும்ப பேசினா என்ன அர்த்தம் சாரி கேட்டிட்ட எல்லாம் சரியாயிடுமா எனக்கு வந்த கோத்துக்கு உன்கிட்ட பேசவே கூடாதுன்னு நினைச்சேன் இருந்தாலும் என்னால உன்னை பார்க்காம பேசாம இருக்க முடியல அந்த அளவுக்கு நான் உன் மேல பாசம் வச்சிருக்கேன் வர வர உனக்கு என் மேல காதல் பாசம் இதெல்லாம் கம்மி ஆகிட்டே வருது இல்ல எனக்கு அப்படிதான் தோணுது உண்மையா ஒருத்தங்களை விரும்பணும்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க கிட்ட போய் சொல்லவும் தோணாது எங்கேயாவது வெளில போகணும்னு தோணா கூட போன் பண்ணி சொல்லாம போக முடியாது அந்த ரெண்டுமே நீ பண்ணலையே அப்போ எனக்கு உங்க மேல உண்மையான காதல் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லல ஏன் அளவுக்கு உனக்கு காதல் இல்லைன்னு தான் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு நாளில் உங்ககிட்ட பேசாமல் நான் எவ்வளோ பதறி போன தெரியுமா அந்த பதற்றம் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியுமா நேரில் வந்து பார்த்தீங்களா சரி அதெல்லாம் விடு தயவு செஞ்சு இது மாதிரி பண்ணாத உண்மையான காதல் உண்மையான பாசம் சொல்கிறீங்க என்ன புரிஞ்சுக்காமல் பேசுனா என்னங்க அர்த்தம் உன்னை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியலையே அதான் இப்போ பிரச்சனையே சரி இனிமே நான் எங்க போனாலும் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போறேன் போதுமா கொஞ்சம் சரிங்களா இதுக்கு சிரிக்காமலே இருந்திருக்கலாம் சரி இப்ப என்ன விஷயமா வந்தீங்க முதல்ல அதை சொல்லுங்க ஏன் ஏதாவது விஷயம் இருந்தா தான் உன பாக்கணுமா இல்லன்னா உன பாக்க வரக்கூடாதா ஐயோ சாமி 
இன்னைக்கு ஏதோ மூட்ல இருக்கீங்கன்னு மட்டும் தெரியுது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் நல்ல மூட்ல தான் இருக்கேன் நான் எதுக்கு வந்தேன்னு சொல்லிடுறேன் நீ ஊருக்கு போயிருந்தல்ல உன்னை பாக்குறதுக்காக நானும் எங்க அம்மா வந்திருந்தோம் ம் தேன்மொழி அக்கா சொன்னா நம்ம தான் அப்பவே டிசைட் பண்ணிட்டோமே நம்ம கல்யாணத்தை எப்படி நடத்தணும்னு இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்லாம் ப்ளீஸ் நர்தனன் இந்த விஷயத்துல மட்டும் இந்த கட்டாயப்படுத்தாதீங்க எனக்கு இதுல ஒண்ணும் இல்ல வீட்ல தான் அத நீங்க தான் சமாளிக்கணும் சரி இந்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கறேன் இந்த மாசம் 10 ஆம் தேதி நல்ல நாள் முத முகூர்த்ததிலே கல்யாணம் வச்சிரலாமா எனக்கு ஓகே தான் யாரு என்னக்கா உள்ள வர வேண்டியதானே நாகரிகோன்னு ஒன்னு இருக்கல்லமா காபி எடுத்துக்கங்க ம் எடுத்துக்கோங்க ம் அக்கா வர பத்தாம் தேதி கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாமான்னு நர்த்தனன் கேக்குறாரு உனக்கு சம்மதம் தானே இதுல என்னோட சம்மதம்னு என்ன இருக்கு உங்க ரெண்டு பேர் சம்மதம் இருந்தா அதுவே போதுமே சரி நான் சொன்ன மாதிரி சீர்திருத்த முறையில தான் கல்யாணம் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டேன் நர்த்தனன் இது சம்பந்தமா பேசி வீட்டுல உள்ளவங்களை சம்மதிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால எந்த பிரச்சனையும் வராதுக்கா ஓகேவா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்தா அதுவே எனக்கு சந்தோஷம்தான் அப்படியே என்ன அக்காவே இதுக்கு சம்மதிச்சிட்டான் ஓகே நர்த்தனன் கல்யாண வேலையில ஆரம்பிச்சிருங்க ஆ சரி நான் வீட்டுல போய் பேசிட்டு உனக்கு போன் பண்றேன் சரி நான் வரேன் அக்கா நான் வழி அனுப்பிட்டு வரேன் என்னடி <laughs> பசங்க <laughs> 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 ஒருக்கிறது <laughs> நீ சரியா இருந்தா தான் அவங்க சரியா இருப்பாங்க நீயே சரியில்லை இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட பேச்சை தவிர செயல்ல நான் எதையுமே பார்க்கவே இல்லை அந்த யாழ்கிட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்த விஷயம் ஊருக்குள்ள எவனுக்காவது தெரிஞ்சது நம்மளை எவனுமே மதிக்க மாட்டான் ஆமா இப்ப மட்டும் எவன் மதிக்கிறான் அந்த அருண்மொழி ஏதோ ஒரு திட்டத்தோட தான் இருக்கான் இல்லைன்னா அவனுக்கு கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை வச்சு உங்களை உள்ள தள்ளி இருக்கலாம் ஆனா உங்க மேல கேச குடுக்கலையே அப்ப ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்தோட தான் அவன் இருக்கான் அவன் தெளிவா சொல்லிட்டான் சட்டப்படி உங்களை தண்டிக்கிறத விட தர்மப்படி உங்களை அழிப்பேன்னு சொல்லிட்டான் அவன் நம்மளை அழிக்கிறது முன்னாடி அவனை நம்ம அடக்கம் பண்ணோம் அதுக்கு நம்ம தயாராகணும் இந்த பஞ்சு டாலக்கு எந்த குறைச்சலுமே இல்லை அடி வாங்கிறதுக்குன்னே பிறந்தவங்க மாதிரி அடிக்கடி அந்த யாழினிகிட்ட போய் அடி வாங்கிட்டு வந்துருக்கீங்க நாங்கள் போட்ட பிளான்லாம் கரெக்ட் தான் அன்றைக்கி மட்டும் அந்த யாழினி கையில் அருவா சிக்கலன்னு வச்சுக்க சின்னாப்பினமாக அவனை சதிச்சிருப்பேன் அருவா மாட்டதுனால விளாட்ட தப்பிச்சுன்னு வந்துட்டேன் சூப்பர்ண பயந்து ஓடி வந்தது கூட பக்குவமா பந்தாவா பயமே இல்லாம சொல்ற ஒரே ஆளு உலகத்துல நீங்க தானே நானாவது களத்துல கடைசி வரும் நின்னுடா நீங்க எல்லாம் பாதி லேஸ்கா பாதல அப்புறம் உங்களோட சேர்ந்து என்ன அடியாங்க சொல்றீங்களா பாத்தியா இருக்கு என்ன மட்டும் குறை சொல்றீங்க எப்படி அப்படவும் கூட இருக்கான் பாத்தியா ஒண்ணு ஆள மாத்தணும் இல்ல தொயில மாத்தணும் கட்டிங் பொலம்புறது நிறுத்து இந்த அடி வாங்கினது ஓடினது ஏமாந்தது சொதப்பினது எல்லாமே போதும் இனிமேல் எப்படி வேலை செய்யறதுன்னு தெளிவா சிந்திச்சு வேலை பண்ணு உள்ள வரலாமா என்ன 
அண்ணைய கொடுத்த பணம் என்னாச்சு போலீஸ் கேஸ் ஆகுதுனால உங்ககிட்ட காரணம் கேட்க வரல உங்களை நம்பினா பல கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இத பாருங்க ஹரி கிருஷ்ணன் நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா விஷயம் கொஞ்சம் பெருசா போயிட்டு இருக்கு உங்க பணம் எங்கேயும் போகாது அதுக்கு நாங்க கேரண்டி போதுமா முதல்ல அந்த அருண்மொழி போடணும் அவனை போட்டாலே நம்ம ஜெயிச்ச மாதிரி நிறுத்திய இத தான் நான் வந்ததுல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க காரியத்தை முடிச்ச மாதிரி தெரியல சார் இது காய்கறி நறுக்கிற மேட்ரு இல்ல சார் மட்டை பண்ற மேட்ரு நம்ம வீசல கத்தி எதிராளிய பதம் பார்க்கணும் நம்ம பக்கம் திரும்ப கூடாது கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இப்பதான் குரு பயிற்சி ராகு கேது எல்லாம் வரிசையா போயிருக்கானுங்க இனிமே நல்லா இருக்கும் யாருன்னு நம்ம எதிரியா டேய் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன்டா உனக்கு மட்டும் நல்லா இல்ல அது நல்லா தெரியும் ஒரு <laughs> நாம இந்த பிசினஸ் ஜெயிக்கணும் ஹரி கிருஷ்ணன் அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கணும் ஓகே அடடே வாங்க வாங்க இப்படி உட்கார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் என்ன மருமகளை பார்க்க வந்தீங்களா ஆமாங்க வீட்டுக்கு வர மருமகளுக்கு இதை அணிவிச்சு குலதெய்வ கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு வருவோம் இந்த நகை எல்லாம் போட்டு விட்டு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போலான்னு வந்தேன் தேவையில்லாமல்லாம்ட்டுருக்கேன் <laughs> தென்மொழி இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது உன் நல்ல குணத்துக்காக தான் நான் பொறுத்து போயிட்டு இருக்கேன் தென்மொழி அக்காக்காக பொறுத்து போறீங்களா அப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறியே அதெல்லாம் தப்பு இல்லையா என்னோட வாழ்க்கை என்னோட இஷ்டத்துக்கு வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு என் மகன் கல்யாணத்தை எப்படி நடத்தணும்னு தாய்க்கு தெரியாதா நீ எதுக்கு தேவையில்லாம சீர்திருத்த கல்யாணம் அது இதுன்னு அவனை கட்டாயப்படுத்துற காலங்காலமா கட்டி கத்துக்கிட்டு இருக்கிற சாஸ்திரம் சம்பிரதாயத்தெல்லாம் மதிக்காம நடத்தணும்னு பாக்குறியா இங்க பாருங்க இது என்னோட வாழ்க்கை நடத்தணும் மாமியார் மாமனார் நாத்தனார் குழந்தனார் அதுக்குள்ள ஒரு பந்தமே இருக்கு இருக்கட்டும் கா அதுக்காக அந்த பந்தங்களுக்கு அடிமையா வாழ முடியாது தாலி கட்டுறதுனால உன் அடிமை நீ ஏன் நினைச்சுக்கிற உன் பிடிவாதத்தை நீ மாத்திக்கோ உனக்காக எல்லாரும் மாறணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு நர்த்தனன் தப்பான முடிவு எடுத்ததுனால வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட போறான் நல்ல பொண்ணை விட்டுட்டு குடும்பத்துக்கு அடங்காத பொண்ணை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அவனால நான் இங்க வந்து அசிங்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என் மனசுல உள்ளத சொல்லித்தான் ஆகணும் உன்னோட ஆர்குமெண்ட் கொஞ்சம் நிறுத்துறியா அத்த அவ பேசினது எதையும் நீங்க மனசுல வச்சுக்காதீங்க மனுஷருங்க அத்த கொஞ்சம் உள்ள வரீங்களா உங்களுக்கு பேசணும் அப்படி என்னதான் சொல்றான்னு கேளுங்களேன் போங்க வாங்க அத்த அடிபணிஞ்சு <laughs> 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 
அது என்னால முடியாதுமா எங்களை மதிச்சு நம்ம கலாச்சாரப்படி இந்த கல்யாணம் நடந்த நடக்கட்டும் இல்லைன்னு இந்த கல்யாணமே வேண்டாம் அப்படிலாம் பேசாதீங்க இல்ல தேன்மொழி உன் தங்கச்சி இப்பவே இப்படி பேசுறானா நாளை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவா யோசிச்சுதாமா முடிவு எடுக்கணும் நான் வரமா என்னமா இது 